Nu vil jeg vise dig, hvordan du hurtigt opretter dit første slide. Når du er logget ind på InfoComplete, så er det første skærmbillede, du ser, det er alle dine skærme. I det her tilfælde har vi kun en enkelt skærm, ellers vil de andre skærme have lagt her ved siden af. Så vi går ind på vores skærm, og så ser vi her et lokalt slideshow og et fælles slideshow. Det lokale slideshow er slides, som udelukkende vil være på testskærm. Fælles slideshow det er beregnet til, hvis du har flere skærme i dit system. Så vil det være sådan, at alle de slides, du placerer i fælles slideshow, de vil blive vist på alle jeres skærme, mens de slides, der bliver placeret over i lokal slideshow, udelukkende vil blive vist på den enkelte skærm. Så nu går jeg ind og vil oprette et øh, lokalt slide. Og som I kan se nu, så er der stadig ingen slides herinde. Så jeg opretter det første ved at klikke her. Og så har jeg mulighed for at vælge en skabelon. Vi har heller ikke lavet nogen skabeloner endnu, så derfor vælger vi det blanke slide. Det her det er så selve editoren, hvor du arbejder i. Og øh, måden det fungerer på, det er super simpelt. Du går bare op i elementer, og så trækker du alle de ting ind, du har lyst til. Vi kan jo prøve at trække en firkant ind. Trække den ned i hjørnet her og ændre størrelsen. Så har vi lavet en sådan bundlinje på skærmen allerede. Det kan også være, at vi vil have et billede ind. Det gør vi her ved at uploade. Og finder vi lige den rigtige mappe. Der har jeg lidt liggende. Så lægger vi den ind, der hedder Topbar. Jeg giver den en beskrivelse. For alle de billeder, du uploader i InfoComplete, dem kan du finde øh, på senere tidspunkter. Og så kan det være rart, at de har et genkendeligt navn, så du kan søge dig frem til dem igen. Størrelsen, det ændrer jeg sådan her. Og hvis jeg holder Shift-knappen inde, så kan I se, så, øh, så holder den øh, bredt og længde forholdet. Jeg tror lige, jeg tager et billede mere og lægger ind. Hvordan skal jeg have laptop? Sådan. Den kan få lov til at blive lidt større. Og så vil jeg have en lidt tekst til den her. Så jeg trækker et tekstfelt ind. Dobbeltklikker på den, og så har jeg sådan en ordinær internet tekst editor, hvor man har de mest gængse funktioner. Man kan gøre lidt større. Gør den fed og så videre. Vi har et mulighed for at ændre øh, farve på tekst. Og vi kan så gøre placere en skygge på teksten også, hvis det er det, vi vil. Tryk OK, og så har vi lagt den ind. Så kan det være ret nok at vise en pris på den også. Og øh, det må jeg gøre det på. Det er, jeg tager i mit tilfælde her, tager en cirkel og lægger ind. Gør den lidt flad. Og så kan den få en baggrundsfarve, og den kan også lige få en, en kant og en skygge. Og så lægger jeg simpelthen bare ovenpå et tekstfelt. Så jeg bestemmer størrelsen på. Og skriver min pris, som er ja, 4.499. Det er en god pris. Så gør vi lidt større teksten. En tak mindre sådan, så ved jeg, at den kan være i det felt, jeg, jeg lavede. Og jeg synes, at det skal have en hvid farve. Så passer det fint i det. Sådan. Til sidst så lægger jeg lige et ur ned i høje hjørne. Og giver den lige en hvid font. Og så er jeg færdig med min slide. Og øhm, for få det online på min infoskærm, så trykker jeg på publicere. Hvis jeg ikke havde været færdig med at arbejde med det, så ville jeg gemme det som en klade, så jeg kunne finde det frem igen. Men i det her tilfælde trykker jeg bare på publicere. Sådan. 
Og når jeg går tilbage til slideshow, så kan jeg se, at det første slide er oprettet, og inden for få minutter, så vil den blive vist på min infoskærm. Helt af sig selv.